నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు దైవ వాక్యాన్ని అందిస్తారు విని దైవ దీవల్ని పొందుకుందాం దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పెరట ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ ప్రేక్షకులందరికీ మరోసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పెరట మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అందరికీ వందనాలండి అందరు బాగున్నారండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్న వారందరూ మీ బైబిల్ గ్రంథాలని యేసుప్రభు సహోదరుడును ఆయన శిష్యులలో ప్రాముఖ్యుడైనటువంటి యోహాన ద్వారా రాయబడిన యోహాన శుభవార్త యోహాన శుభవార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వాక్యాన్ని మీకు వరకు నేను చదువుతున్నాను శ్రద్ధగా అందరు ఆలకించాలని మనవి చేస్తున్నాను ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను చదవబడిన ఈ లేఖన భాగాన్ని దేవాది దేవుడు మనందరి వినికిలో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ వచనాల ద్వారా మనందరికీ అవసరమైన మాటలు ఆయన మనకు అందించునుగాక ఆమెన్ పిల్లరా అవి యేసుక్రీస్తు ప్రభు పునరుత్నుడైన ఆ రోజు అక్కడ మనకి ఆదివారం సాయంకాలం అని ఉంటుంది ఏ ఆదివారం అంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు శుక్రవారం మరణించిన తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం ఆయన శవాన్ని సిద్ధపరిచి సమాధిలో పెట్టి శనివారం ఆయన విశ్రాంతిలో ఉండి ఆదివారం తాను చెప్పినట్లుగా ఆయన తిరిగి లేచిన పునరుత్న దినము ఆ ఆదివారము అప్పటికి శిష్యులందరూ కూడా ఒక గదిలో ఉండి ఆ గదిలో భయంతో కలవరంతో చీకటిలో తలుపులు మూసుకుని వారందరూ కూడా వేదనతో ఉన్నారంటండి వా యేసుప్రభు వారి మధ్యకి రాక మునుపు యేసుప్రభు పునరుత్నుడు అయిన తర్వాత మొట్టమొదట మగ్ధలేని మరియకి ఆ తర్వాత ఇద్దరు శిష్యులకు ఎంఐ మార్గంలో కనపడి ఆ తర్వాత సాయంకాలము వారు ఏ గదిలో ఉండి భయంతో కలవరంతో చీకటిలో మగ్గిపోతూ ఆ తర్వాత తలుపులు మూసుకుని కలవరంతో వారు లోపల దాక్కుని ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసు వారి మధ్యను నిలిచి వారికి సమాధానాన్ని ప్రకటించారు ఆయన రాకముందు వారు ఏ పొజిషన్లు ఉన్నారు మీతో రెండు విషయాలు ముచ్చటించి తర్వాత వాక్యం ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాను వారు ఏ పరిస్థితుల్లోనే ఉండని కానీ ఏసు వారి మధ్యకు వచ్చి మీకు సమాధానం కలుగునుగాక అన్నారు అయితే వారు రాకముందు వారికి ఏ పరిస్థితులు ఉన్నారు ఒకటి భయంతో కలవరంతో ఉన్నారటండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు కలవరం రెండు మాటలు మీకు వివరిస్తాను మొదటిగా వారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఆ శిష్యులందరూ కూడా దేని విషయంలో భయపడుతున్నారు ఆలోచిస్తే యేసుప్రభు ఆయన సజీవుడుగా ఉన్న దినాల్లో ఆయన పరిచయ చేసిన రోజుల్లో యేసుప్రభు వెనకాల వీరుండి ఆయనే వారికి అండగా ఆయనే వారికి ఆధారంగా ఆయనే గొప్ప కొండగా భావించి ఆయనతో పాటు ముందుకు వెళ్ళిపోయి కొందరు శిష్యులైతే పెత్తనాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు శిష్యులు అయితే అనేక మందిని బెదిరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఒక శిష్యుడు పేతురు అయితే గెచ్చేమని వనంలో అంతకు మునిపే మూడు రోజుల క్రితం యేసుప్రభును పట్టుకుంటాకు వచ్చిన ఒక సైనికుడు చెవిని తెగ నరికేశాడు కారణం ఏంటంటే వీరు ఇంత ధైర్యంగా వింత మరి తెగించడానికి గల కారణం యేసుప్రభు వారితో కూడా అప్పటి వరకు ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు చనిపోయాడో అందరిలో భయం మొదలైపోయింది ప్రతి ఒక్కరిలో భయం మొదలైపోయింది అమ్మో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మనకు అండగా ఉన్నారనుకున్నామో ఆ యేసుప్రభు ఇప్పుడు చనిపోయి సమాధి చేయబడ్డాడు ఇప్పుడు మనకి అండెవరు ఇప్పుడు మనకి ధైర్యం ఎవరు ఇప్పుడు మన ముందుండి మనకి ఆ ధైర్యం చెప్పగలిగిన వారు ఎవరు అని వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ఒంటరితనంలో వారిని భయం వేధిస్తూ ఉంది ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రిలందరికీ ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి అండగా ఉండవలసిన వారు మనకి ఆధారంగా ఉండవలసిన వారు మనకి దూరం అయితే మనకి ఎంతో బాధగా ఉంటుంది కదండి ఎంతో భయంగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫలానా వారు మనకు అండగా ఉన్నారనుకుని ఎన్నో రీతులుగా మనం చల్లరేగిపోతూ ఉంటాం ఎన్నో రీతులుగా మనం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అండ మనకు మధ్యన లేరు అను అనుకున్నామో అప్పుడు మన జీవితాల్లో ఒక రకమైన ఒంటరితనం ఒక రకమైన భయం మనల్ని వేదనకు గురి చేస్తుంది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో రెండు మాటలు నా జీవితంలో జరిగిన విషయాన్ని మీకు చూపించి వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతాను నాన్నగారు మా నా పెళ్ళైన కొత్తలో నేను అప్పటికి ఇంకా యవన ప్రాయంలో ఉండేవాడిని రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో మాకు పెళ్ళి అయింది రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో మా నాన్నగారు చనిపోయారండి మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు అప్పటికి నేను ఇంకా కుర్రోడిని ఆ పెళ్ళైన కొత్త కానీ కుర్రోడిని అంత కుర్రతనంగా ఏంటో కుర్ర చేష్టలు చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అప్పటి వరకు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు వెనకాల ఉండేవాళ్ళు నాకు పెద్ద లోటు అనేది తెలియదు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఉన్నా సరే ఆయన అంటే మాకు భయం ఎందుకని అమ్మో మా నాన్నగారు అమ్మో మా నాన్నగారు ఆయన దగ్గరికి ఏమన్నా పిచ్చి చేస్తే కొడతాడు అని ఒక భయంతో ఉండే 
ఎన్నికలు ఎప్పుడు మా నాన్నగారికి ఎదురుపడి స్వతంత్రంగా ఉండేవాళ్ళం కాదు మా అండంతా ఏంటంటే మా నా మా అమ్మగారే అయితే మా నాన్నగారు చనిపోయారు నేను అనుకున్నాను ఆహా ఇంకా మనం ఫ్రీ బర్డ్ అయిపోయాం ఇంకా మనకి ఏ భయం లేదు ఎందుకంటే నాకు అన్ని విషయాలు అమ్మగారు ఉన్నారు కదా మా అమ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి మా అమ్మగారిని అని చూసుకుంటారులే మా అమ్మగారే ఎందుకంటే మా అమ్మగారు అంటే మా కుటుంబీకులు అందరికీ స్వతంత్రం మేము ఐదుగురు మొత్తం ముగ్గురు మగాళ్ళం ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మా ఐదుగురికి కూడా మా అమ్మగారు అంటేనే స్వతంత్రం మా నాన్నగారు అంటే భయం అందరికీ అయితే మా నాన్నగారు కన్ను మూసారు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఇక మా అమ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి అందరం ఫ్రీ అయిపోయాం చక్కగా ఎంత ఫ్రీ బర్డ్స్గా తిరుగుతున్నాం అయితే ఇటీవల కాలంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మా అమ్మగారు కూడా నిద్రించారండి మా నాన్నగారు నిద్రించినప్పుడు నాకే టెన్షన్ అనిపించాల అమ్మయ్య ఒక హిట్లర్ గారు వెళ్ళిపోయాడులే అనే ఒక ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని కానీ మా అమ్మగారు నిద్రించినప్పుడు మాత్రం నేను నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డాను అప్పటికి అన్నయ్య వాళ్ళు ఇద్దరు అక్క వాళ్ళు ఇద్దరు వెల్ సెటిల్డ్ వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అయిపోయారు ఆ డేవిడ్ రాజయ్య గారు మోజేసాయి గారు అలాగే కృపతల్లి గారు అలాగే షారున్ అక్క గారు వీరు ఎవరి కాలు సెటిల్ అయిపోయారు మంచి మంచి సేవలు చేస్తూ గొప్ప గొప్ప సంఘాలు కట్టేసుకుని బాగా స్థిరపడిపోయారు బాగా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిపోయారు కానీ అటు వచ్చి ఎటు వచ్చి ఎటు వచ్చి స్థిరపడింది అస్థిరుడుగా ఉంది కొంచెం అటీటుగా ఉంది ఎవరంటే నేనే ఎందుకంటే నా అండ మాకు ముందు అమ్మగారు ఉండేవాళ్ళు అమ్మగారు అనకాల ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని కానీ ఆల్ ఆఫ్ షడన్గా అమ్మగారు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం ఆగస్టు పదిహేను తారీఖుని చనిపోయారు నిద్రించారు అనమాట నిద్రించి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా నన్ను వేధించిన సమస్య ఏంటంటే అరే ఇప్పుడు దాకా అమ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏ ఆటలాడినా ఏ పాటలు పాడినా మంద చెల్లింది ఇప్పుడు అమ్మ లేరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నేను ఆడలేదు అప్పుడు దాకా నన్ను వెనకేసుకు వచ్చేది మా అమ్మగారు ఏ విషయంలో నేను అటు సంఘ పరంగానైనా కుటుంబ పరంగానైనా ప్రతి విషయంలో మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే కానీ మా నాన్నగారు నిద్రించిన తర్వాతే కానీ అమ్మగారు సజీవురాలుగా ఉన్నంత వరకు నన్ను ఎన్నో రీతిలుగా వెనకేసుకు వచ్చేది ప్రతి విషయంలో నన్ను కవర్ చేసుకుంటూ చిన్నాడు ఆడికి ఏం తెలియదులే ఆడి కుర్రోడు ఆడికి ఏం తెలియదు అంటే ప్రతి విషయంలో నేను ఏదన్నా చిన్న చిన్న పనులు ఇబ్బంది పెడితే ఆ విషయంలో కూడా వెనకేసుకు వచ్చి నన్ను చాలా అండగా ఉండేదండి అమ్మగారు అమ్మగారు దూరం అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా అమ్మ తిరిగి రాదు మళ్ళీ అమ్మ మళ్ళీ తిరిగి మనకు కనపడదు ఏమండి ఎవరి సంగతి ఏమో కానీ నాకైతే ఒక ప్రశ్న అమ్మో ఇప్పుడు అమ్మ లేదు నా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు నా అండ ఎవరు నా ధైర్యం ఎవరు ఇప్పుడు సమాజానికి నేనేం చెప్పాలి నా కుటుంబాన్ని ఎలా నడిపించుకోవాలి సంఘాన్ని ఎలా నడిపించుకోవాలి ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి ఒక్కసారిగా బాధ్యత అంతా మీద పడిపోయింది కలవరంతో బాధపడుతూ కూర్చున్నా అప్పుడు దేవుని స్వరం నాకు వినపడుతుంది నీవు నిలబడు నేను నిన్ను బలపరుస్తానని తల్లిగారు నిద్రించి అమ్మగారు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నేటికి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి కావాల్సి వస్తున్నా అయితే ప్రభు మాట నాకు తోడిచ్చాడు నేనున్నా నీకు నీకు దిగులు లేదు నువ్వు నిలబడు నేను నిన్ను బలపరుస్తానన్నాడు ఆ ఒక్క మాటే ప్రభు నాతో మాట్లాడారు నువ్వు నిలబడు నేను నిన్ను బలపరుస్తానన్నారు ఆ మాట తీసుకున్నా ప్రభు ఇక నన్ను క్షమించండి తప్పైపోయిందని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకున్నా ఇక నిలబడ్డాను సేవా బాధ్యతను మేత తీసుకున్నా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మా నాన్నగారు నిద్రించిన అమ్మగారు నిద్రించి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు నా ధైర్యం ఏంటంటే నా ప్రభు నాతో కూడా ఉన్నాడు ఆ నాన్నగారు ఒక రోజున మనిషి కాబట్టి కన్ను మూసే పరిస్థితి వచ్చింది అమ్మగారు శరీరం కాబట్టి కన్ను మూసే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ నా యేసు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము సజీవుడుగా ఉన్న దేవుడు మతే శుభవార్త ఆకరజ్యం ఆకరవచ్చిన అంటాడు ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం 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 ఆయన యువకులు ఈ లోకంలో మనం ఉన్నంత వరకు మనకు తోడుంటాడు ఆయన పరమ పరమునకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ప్రభు చిత్తమై మనం కరెక్ట్గా నడిస్తే ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడే గుంపులో చేర్చబడే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ కూడా ఆయన మనకు తోడుగా ఉండి మనతో నివాసం ఉండే దేవుడు ఆ ప్రభు మాటలు తెలుసుకున్నాను ధైర్యం కలుగున్నాను ఈరోజు నేను నా కుటుంబం శ్యామ ఇలా స్థిరపడి ఉండటానికి గల కారణం కేవలం ఆయన నాకు తోడున్నాడు కాబట్టి ఆయన నా వెన్నంటి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రోజున శిష్యులు కూడా అప్పటి వరకు ఏసయ్య ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే శరీర పరంగా ఏసయ్య వారికి దూరం అయ్యారో మూడు రోజుల్లో వారు భయం అండి అంతా ఇంతా కాదండి అప్పుడు దాకా ధైర్యంగా రోడ్ల మీద తిరిగిన వాళ్ళు అప్పుడు దాకా ధైర్యంగా యజమాయిషి చేసిన వాళ్ళు అప్పుడు దాకా ధైర్యంగా వాళ్ళని వీళ్ళని బెదిరించి బతికిన వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు లేడో మా అండే లేదు మా కోటే లేదు అయ్యో మా కొండే లేదు ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి అని కలవర పడిపోతూ భయపడుతున్నారు ఒకటి భయంతో ఉన్నారు ఎందుకు వారు భయపడుతున్నారో చెప్పాను రెండోది వారు కలవరంతో ఉన్నారు ఎందుకని వారు కలవరం యేసుప్రభు వారి మధ్యకు రాకముందు అంటే యేసుప్రభు వారికి పరిచయం అవ్వక ముందు వారందరండి రకరకాల పనులు చేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో పనులు చేసేవాళ్ళు కొందరు ఇంకా మరి మత్స్యకార
ఎవరు అండ చూసుకుని వీళ్ళు బతుకుతున్నారో ఎవరైతే వీళ్ళకి ఆధారంగా ఉండి వీళ్ళ పోషణని ముందుకు నడిపించుకుని ఇప్పుడు ఆయన లేడు ఒకే అన్నీ వదిలేసుకుని వచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది పోని ధైర్యం చేసి బయటికి వెళ్ళి బతుకుతూ ఉంటే ఎక్కడ సైనికులు వీళ్ళు పట్టుకుని చంపేస్తారో అన్న భయం ఒకటే భయం రెండోది కలవరం భయంతో బాధపడిపోయి బిక్కు బిక్కమంటూ ఉన్నారండి వాళ్ళ మనసంతా కూడా కలవరంతో నింపబడింది రేపు మా పరిస్థితి ఏంటి రేపు ఏం జరుగుతుంది మా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి మా మా ఫ్యూచర్ మీద మా పరిస్థితులు ఏంటి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చుని వాక్యం ఆలకిస్తున్న వారిలో కూడా మా భవిష్యత్తు ఏమైపోద్దో మా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లా మా నెక్స్ట్ పరిస్థితి ఏంటి మా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలా రేపు ఏంటి రేపు ఏంటి రేపు ఏంటి మా ఫ్యూచర్ ఏంటి మా భవిష్యత్తు ఏంటి దీని మీదే ప్రతి ఒక్కరి కలవరం ప్రతి ఒక్కరి వేదన నేను అంటాను ఆయన వారి మధ్యన నిలిచాడు వారికున్న భయాన్ని తొలగించాడు వారికున్న కలవరాన్ని తొలగించాడు వాడికి వారికి వారందరికీ బహు ధైర్యాన్ని కలిగించాడు వేదనతో ఉన్నారండి ఓడి పరిస్థితులు ఉన్నారు కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయిన స్థితులు ఉన్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారి మధ్యన నిలిచి వారి జీవితాల్లో వారికి సంతోషాన్ని కలిగజేశాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అల్లేలుయ ఈరోజు నీ వాక్యం వింటున్న ప్రియులందరితో నీవు ఏ భయంతో బాధపడుతున్నా ఏమంటే ఒక భక్తుడు ఇలా విశ్లేషిస్తూ ఉన్నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడు వందల యాభై ఆరు రకాల భయాలు మనిషిని కలవర పెడుతున్నాయి అట్లాండి మూడు వందల యాభై ఆరు రకాల భయాలు మనిషిని కలవర పెరుస్తున్నాయి కానీ నువ్వు నమ్మగలిగితే ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన వాక్యం ఏంటో తెలిసిన ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు ఆయన ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు సంఘానికి ఏంటో తెలుసా భయపడకుడి నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అంటే మూడు యాభై ఆరు రకాల భయాలున్నా ఒక్కొక్క భయానికి ఒక్కొక్కసారి దేవుని మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు పోనీ సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు రోజుకు ఒక్కసారి ఆయన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా భయపడకుడి నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అని ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అలనాడు శిష్యులు భయపడి కలవరంతో వారు లోపల గదిలో ఉన్నారటండి ఏమండి యేసు ప్రభు రాక మునుపు వారు భయంతో కలవరంతో ఉన్నారు రెండవదిగా యేసు ప్రభు రాక మునుపు వారంతా కూడా చీకట్లో మగ్గుతున్నారు ఎందుకని చీకట్లో ఉన్నారు ఒక గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని సిలివేశారో ఆయన సమాధిని లోపల పెట్టేశారు అందరు వెళ్ళిపోయి గదిలో పడి ఇంకా దాక్కున్నారటండి ఎందుకంటే లైట్లు కనపడితే ఎందుకు లైట్లు ఆపేసుకున్నారు లైట్లు కనపడితే ఎక్కడ శత్రువులు వస్తారు లేకపోతే ఎక్కడ సైనికులు వచ్చి వీళ్ళు ఇడిచికి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళున్న ఉనికి కూడా తెలియకూడదు సైనికులకి రోమ సైనికులకి ప్రభుత్వానికి అందుకని వారున్న గదిలో లైట్లు ఆపేసి చీకట్లో మగ్గుతున్నారండి ఈ రోజున సమాజ పరంగా బ్రతుకుతున్నా కొంతమంది చీకట్లోనే బాధపడుతూ ఉన్నారు చీకటి రాత్రికి సాదృశ్యం రాత్రి పాపానికి శ్రమలకు సాదృశ్యం ఈ రోజున అనేక మంది శ్రమలలో మగ్గిపోతూ ఉన్నారండి సమస్యల వలయంలో చిక్కుబడిపోయి వారి జీవితాన్ని ముగించేసుకుంటున్నారండి ఏమంటే మనం పొద్దున లేస్తే పేపర్లో టీవీలో చదువుతూ ఉంటాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న బలవన్ మరణాలు ఏంటిదంటే ఒక రైతు తన పంట సరిగా పండలేదు అనే ఒక చీకటితో అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఒక చేనేత కార్మికులు తమ వస్త్రాలు సరసమైన ధరకు అమ్ముడు పోవట్లేదని ఒక చేనేత కార్మికుడు ఒక కళాకారుడు లేకపోతే ఒక పని చేసుకునేవాడు ఒక వ్యాపారం చేసుకునేవాడు ఒక చదువు చదువుకునేవాడు లేకపోతే ఇంకా రకరకాల ఉద్యోగాలు చేసుకునేవాళ్ళు ఉద్యోగాలు రావట్లేదని కొందరు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు వ్యాపారాలు బాగుంటలేదని కొందరు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు చదివినా పాస్ అవుతామో లేదు అని కొందరు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఇలా రకరకాలుగా ఏమండి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటానికి గల కారణం ఏంటంటే వారిని ఆ చీకటి వెంటాడుతూ ఉంది కొందరు అప్పుల పాలైపోయి అప్పులు తీర్చలేక అంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనే చీకటి అనారోగ్యతలనే చీకటి కుటుంబ సమస్యలనే చీకటి నిరుద్యోగం అనే చీకటి వ్యాపార నష్టాలనే చీకటి పంట సరిగ్గా పండలేదనే చీకటి వ్యాపారాలు బాగుండలేదనే చీకటి ఇలా రకరకాల చీకట్లతో శ్రమలతో సమస్యలతో శతమతమైపోతూ చిక్కుబడిపోతూ మనిషి బలవన్ మరణానికి గురైపోతున్నారు శిష్యులు కూడా పాపం చీకట్లు ఉన్నారు బలవన్ మరణానికి గుర్త గురవలేదు కానీ వారి చీకట్లు ఉండి వారి జీవితం అంతా వారి బ్రతుకంతా కూడా అగమ్య గోచరంగా మారిపోయింది యేసు ప్రభు వారి మధ్యన నిలిచాడు వారున్న చీకటి గది ఒక్కసారిగా వెలుగుగా మారిపోయింది దేవునికే స్తోత్రం కలుగున గాక హలేలుయా ఈ రోజున ఈ వాక్యం ద్వారా నీ స్థితిగతులు తెలుసుకున్నవాడు ఏసయ్యా నీ మనసు ఎరిగినవాడు ఏసయ్యా నీ హృదయ స్థితిని ఎరిగినవాడు ఏసయ్యా నీ పరిస్థితిని ఎరిగినవాడు ఏసయ్యా ఈ రోజు నీ పరిస్థితులు మార్చుటకే ఈ రోజు నీ స్థితిగతులు మార్చుటకే ఈ వాక్యం ద్వారా ఆయన నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు అలనాడు యేసు ప్రభు పునరుత్నుడు అయిన తర్వాత ఆదివారం సాయంకాలమున వారు ఉన్నటువంటి ఆ శిష్యులు ఉన్నటువంటి గదిలోనికి వారి మధ్యన నిలిచాడు ఆయన వారి మధ్యన నిలవ ఒక మునుపు వారు భయంతో కలవరంతున్నాడు ఆయన వారి మధ్యకి వెళ్ళారు వారికి ఉన్నటువంటి భయాన్ని తొలగించి కలవరాన్ని తొలగించి ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాడు రెండవదిగా ఆయన వారి
ఆలోచించాలి ఈరోజు కొన్ని కొన్నిసార్లు మన పనులు మన పనులు అయిపోతుంది 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 అనుకున్నాం ఏదో ఒక ఆటం తగిలి మన పనులు మూత వేయబడుతున్నాయి మన మార్గాలు మూసివేయబడుతున్నాయి మన పనులలో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి మన ప్రతి ప్రాజెక్ట్స్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి నేను అంటాను పనులు జరగట్లేదని కార్యాలు జరగట్లేదని తలుపులు మూయబడ్డాయని మార్గాలు సరళం అవ్వట్లేదని కలవరపడుతున్నావా ఇదిగో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు యశ గ్రంథం నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినలో అక్కడ ఒక గొప్ప వాగ్దానం సెలవు పడుతుంది ఇదిగో నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరళము చేసేదను ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టి ఇనపగడియలను విరగొట్టేదను నేను నీ కొరకు ఒక నూతన త్రోవను ఏర్పాటు చేస్తాను ఇజ్రాయిల్ ఐగుప్తి దేశంలో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు వారికి మొట్టమొదటిగా ఎర్రసముద్రం ఎదురైందండి అంటే త్రోవ మూసివేయబడింది ఇప్పుడు వారు ముందుకు ప్రయాణం వెళ్ళలేకపోతున్నారు వెనక్కి తిరిగి వెళ్దాం అంటేనేమో అప్పటికే ఐగుప్త సైన్యం ఫెరో సైన్యం తరుంతున్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఇరికించబడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇటు వెళ్ళలేరు ఇటు వెళ్ళలేరు ఎదరికి వెళ్ళలేరు వెనక్కి వెళ్ళలేరు ఏం చేయాలో తెలియక వారు ఎవరికి వాళ్ళు సనుగుకుంటూ తమను తామే విమర్శించుకుంటూ బయటికి తీసుకొచ్చిన మోసే పైద తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంటే మోసే వాళ్ళందరి తరఫున వారు ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో మూసుకుపోయిన దారులు మూసుకుపోయిన మూత వేయబడిన ఆ పరిస్థితుల్లో మోసే ఎలిగెత్తి ప్రభుకు ప్రార్థిస్తున్నాడు తండ్రి మా దిక్కు నీవే మా అండ నీవే మా ఆధారం నీవే ఇప్పుడు మేమందరూ ఇరుక్కుపోయాం మేమందరం మూయబడిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మా మార్గాలు మూయబడినాయ్యా మా త్రావలు మూయబడినాయ్యా మా దిక్కెవరయ్యా అని మోసే ప్రార్థిస్తుంటే అప్పుడు దేవుడు వారికి ఒక క్రొత్త మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడండి అఫ్ కోర్స్ మన జీవితాల్లో అన్ని దారులు మూసుకుపోయినని కలవరపడుతున్నావా ఇంకా మన జీవితాల్లో పైకి వచ్చే మార్గమే లేదని ఇక మన జీవితాలు బతికి బాగుండే మార్గమే లేదని కలవరపడుతున్నావా నీ ఆశలు వదిలేసుకోబాకు అన్ని మార్గాలు మూయబడ్డా నీ కొరకు ఆయన ఒక నూతన మార్గాన్ని తెరిచే దేవుడు హలే లూయా ఈ రోజున అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులందరూ భయంతో కలవరంతో బాధపడుతున్నారు చీకటిలో మగ్గిపోతూ ఉన్నారు త్రోవ మూయబడి తలుపులు మూయబడిన స్థితిలో వారు ఉన్నారు ఈ రోజున వారిని ప్రేమించిన దేవుడు వారి మధ్యన దేవుడి నిలిచి వారి దుఃఖం నుంచి వారి 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 భయం నుంచి వారి కలవరం నుంచి వారికి ధైర్యాన్ని సంతోషాన్ని ప్రసాదించాడు వారున్న చీకటిలో నుంచి వారికి వెలుగును ప్రకాశించాడు మూయబడిన తలుపులు పటాపంచలైపోయి వారున్న తలుపులన్నీ కూడా యేసు నామములో తెరవబడ్డాయి ప్రియ వీక్షకులందరికీ మనవి వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులారా ఈ ఆదివారం ఈ సాయంకాలంన ఈ చక్కగా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు మీలో ఏదైనా భయంతో బాధపడుతున్నారా కలవరంతో దిగులు పడుతున్నారా చీకటి అనే శ్రమంలో సమస్యలు పడిపోయి నలిగిపోతున్నారా మా జీవితానికి మార్గం ఏదైనా అగమగోచనంగా మీ పరిస్థితి మారిపోయినాయా మార్గాలన్నీ మూసుకుపోతున్నాయా ఒకదంతరతోటి ఒకదంతరతోటి మూసుకుపోతూ అన్ని త్రోవలు మూయవేయబడ్డాయా ఈ రోజున నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీ మార్గాలను సరళం చేయగలిగిన వాడు నీ చీకటిని వెలుగుగా చేయగలిగిన వాడు నీకు తోడు ఉండి నీ భయాన్ని తొలగించి ధైర్యాన్ని కలిగించి కలవరాన్ని తీసివేసి సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆ రోజున యూదులకు ఈ శిష్యులకు తోడుగా ఉన్నాడు ఈ రోజున నీకు నాకు కూడా ఆయన మన మధ్యన నిలిచి మనకు తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ అయితే ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఆయన వారితో ఉన్నాడు కాబట్టి వారికి ధైర్యం వారికి సంతోషం ఆయన వారితో ఉన్నాడు కాబట్టి వారికి వెలుగు ఆయన వారితో ఉన్నాడు కాబట్టి వారి మార్గాలు సరళం చేయబడ్డాయి మరి ఈ రోజున యేసు మనతో కూడా ఉండి మనతో కూడా వచ్చి మన మార్గాలు సరళం చేసి మనకు వెలుగునిచ్చి మనకు ధైర్యాన్ని సంతోషాన్ని కలిగించాలంటే మన మధ్యన ప్రభు రావాలంటే మనం ఎలా భక్తి చేయాలో రెండే రెండు విషయాలు మీకు చూపించి నా వాక్య భాగాన్ని నిమ్మగిస్తా యేసు ఎవరి మధ్యకు వస్తాడు ఆయన మన మధ్య కూడా రావాలంటే ఆయన మనతో కూడా ఉండాలంటే ఆయన మన మధ్యన సంచారం చేయాలంటే మనం ఎలా భక్తి చేయాలి నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటి మాట యోహాను శుభవార్త రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి మళ్ళోసారి చదువుతున్నాను అందరు గమనించాలి యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలవబడిరి ఇప్పుడు తల్లిగారిని శిష్యుల్ని కాస్త పక్కన పెట్టి మనం ఈ వాక్యాన్ని కొంచెం లోతుగా ఆలోచిద్దాం యేసు ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి యేసు ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి మధ్యలో వివాహాన్ని తీసేద్దాం అంటే మనం కసేపు వాక్యాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను మీకు శిష్యులను పక్కన పెడదాం యేసు తల్లి మరియమ్మ గారిని పక్కన పెడదాం వివాహాన్ని పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు మొదటి వచ్చిన లాస్ట్ వచ్చిన మొదటి మాట లాస్ట్ మాట క్లబ్ చేసి చూస్తే యేసు పిలువబడిను యేసు పిలువబడిను మళ్ళీ చెప్తున్నాను యేసు పిలువబడిను ఏసయ్య ఆ వివాహములో ఉండెను అంటే ఇప్పుడు ఏసు మనతో ఉండాలంటే ఆయనను మనం పిలవాలండి పిలుచుకోవాలండి అయ్యా మా మధ్యకి దిగిరండి అయ్యా మాలోనికి దిగిరండి అయ్యా మాతో కూడా ఉండండి అయ్యా మాతో కూడా నడవండి అయ్యా అని మనం ఆయనని పిలిస్తే ఎవరైతే పిలుస్తారో వారి మధ్యకు వచ్చే దేవుడు మన ప్రభు అయిన ఏసయ్య పిలిస్తే నేను రాను నేను మీతో కూడా ఉండను అని చెప్పే దేవుడు కాదండి ఇస్రాయేలీలు అంత తిరు
కాకపోతే మేము ఎక్కడి నుంచి కదలమయ్యా అంటే మళ్ళీ ఆయనే తన స్థాయిని తగ్గించుకుని అంటాడు ఎస్ నిన్ను బట్టి నేను నీతో కూడా వస్తాను నువ్వు నన్ను పిలిచావు కాబట్టి నేను నీతో కూడా వస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ప్రిల్లరా మనం పిలవకుండా అతిథులే మన ఇంటికి రారు మనం పిలవకుండా అధికారులే మన ఇంటికి రారు మనం పిలవకుండా మరి మనల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళే మన ఇంటికి రారు పిలవకుండా యేసుప్రభు ఎలా వస్తాడండి మన పరిస్థితులన్నీ చూస్తున్నాడు నువ్వు పిలిస్తే వచ్చేద్దో నీ దగ్గర కానీ చూస్తున్నాడు మరి మనం పిలిస్తే ప్రభు రావాలంటే పిలవక ముందు మనం ఎలా ఉండాలండి రెండు విషయాలు మీకు చెప్తాను ఒకటి ఆయనను పిలిచినప్పుడు ఆయన మన మధ్యకి రావాలంటే ఎలా వస్తాడైన ఆ లేఖనంలో ఒక మాట రాయబడింది ఇస్రాయలి చేయు స్థుతుల మీద నీవు ఆసీనుడువై ఉన్నావు ఆసీనుడువై ఉన్నావు అంటే మనం ప్రభుని స్థుతించడం మొదలు పెడితే ఆయన మన మధ్యకి దిగి వచ్చేస్తాడండి ఆయనను పిలుస్తున్నాం ప్రభు ఆ గొప్ప దేవుడువై నువ్వు మా మధ్యకి రండయ్యా ఇస్రాయల్ కాపరి మా మధ్యకి రండయ్యా సింహాసనాసీనుడా మా మధ్యకి రండయ్యా ఆశ్చర్యకరుడా మా మధ్యకి రండయ్యా ఇటు ప్రభుని మనం ప్రే చేస్తూ ఆయనను ఘనపరుస్తూ ఆయనను స్థుతిస్తూ సన్నుతిస్తూ కీర్తిస్తూ ఆయనను పిలిస్తే ఆయన మన మధ్యన ఆసీనరి ఉండే దేవుడు అండి ఓ చిన్న ఉపమానాన్ని అంటే ఓ చిన్న జరిగిన వాస్తవాన్ని మీకు చూపించి వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతా పౌలు శీల మనందరికి తెలిసిన వాళ్ళే అపోస్తున్నటువంటి పౌలు భక్తుడైనటువంటి శీల మనందరికి తెలిసిన వాళ్ళు యేసుప్రభు చనిపోయిన తర్వాత శిష్యులలో చేర్చబడ్డాడు పౌలు ఆయనకు శిష్యుడిగా మారిపోయాడు శీల అయితే వీరిద్దరూ సువార్తన పరిచయను ప్రకటిస్తున్నందుకు ప్రభుత్వ అధికారులు వారిని ఇద్దరిని బంధించి చెరసాల్లో పెట్టారండి చెరసాల్లో బందీలుగా ఉన్నారు బందీలుగా ఉంటే శిష్యులందరూ ఆ శిష్యులందరూ పౌలు సేలల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్న పౌలు సేలలు ఏం చేస్తున్నారు బంధించబడి ఏడుస్తున్నారా ఒకరినొకరు చూసి బాధపడుతున్నారా అపుస్తుల కార్యంలో మనం చదువుగలిగితే వారికున్న ఆ సంఖ్యలనే వారికున్న ఆ సంఖ్యలని వాయిద్యాలుగా చేసుకుని ఆ సంఖ్యలతో సౌండ్ చేసుకుంటూ వారి కీర్తనలు పాడుతూ వారు ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఏం జరిగిందో తెలుసా వారు స్థుతిస్తూ ఉండగా దేవుడు అంటాడు ఓ భక్తుడు ఇలా విశ్లేషించాడు మరి అది తప్పు ఒప్పు నాకు తెలియదు ఈ పౌలు సేలలు అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన ఖైదీలు అందరూ ఇలా స్థుతి ఆరాధన చేస్తూ ప్రభుని గనపరుస్తూ పాటలతో కీర్తనలతో ప్రార్థనలతో వారు ప్రభుని గనపరుస్తూ ఉంటేనంట పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు సింహాసన రచన దేవుడు ఆయన కూడా తన్మయుడైపోయి కాలుతో ఊరిని ఇలా చిందేశాడటండి అంటే మనం కూడా ఒకసారి మనకి ఇష్టమైనటువంటి మ్యూజిక్ వస్తే మనం కూడా ఊరిని ఇలా కదులుతాం కదండి తన్మయం లీనమైపోయి అలాగే వీరు అర్పించే స్థుతి ఆగం దేవుడికి నచ్చి ఆయన కూడా లీనమైపోయి కాళ్ళు చేతులు కదులుతూ ఊరిలో కాలు ఇలా అన్నాడు అంటండి కాలు ఇలా అనేటప్పటికీ ఆ భూమి ఒక్కసారిగా అదిరి వారున్నటువంటి చరసాల సంఖ్యలు తెగిపోయిని బందికానాలన్నీ ఊడిపోయిని ఎటోలాటి పారిపోయారు కానీ పౌలు శీలను మాత్రం అలాగే మోకరించి ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అమ్మ తలిపి ఒక విషయాన్ని మీతో చెబుతాను స్థుతిస్తే బంధకాలే తెగిపోయినాయి స్థుతిస్తే చెరసాల పునాదిలే కదిలిపోయినాయి ఈరోజు నువ్వు ప్రభుని పిలుస్తూ ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయనను ఆహ్వానిస్తే ఆయన మీ మధ్యకి దిగిరాడా ఆయన మనతో కూడా ఉండడా ఇస్రాయల్లో ప్రభుని స్థుతించారు వారి మధ్యన ప్రభు ఉన్నాడు కణాను వివాహములు యేసును పిలిచారు ఆయనను గనపరిచారు యేసు వారి మధ్యన ఉన్నాడు యశయ గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అప్పుడు నీవు పిలువగా నేను ఉన్నాను అనును నీవు మొర్ర పెట్టగా ఆయన నీకు ఉత్తరం ఇచ్చును మనం మొర్ర పెడితే ఆయన ఉత్తరం ఇచ్చే దేవుడు మనం పిలిస్తే ఆయన మన మధ్యకు వచ్చే దేవుడు ఈరోజు ప్రభు మన మధ్యన ఉండాలంటే ఆయన మనతో కూడా ఉండి మన భయాన్ని కలవరాన్ని తొలగించాలంటే మనకున్నటువంటి చీకటిని తొలగించాలంటే మన త్రోవలన్నీ సరళం చేయాలంటే మనం చేయవలసింది మనం ఆయనను పిలవాలి ఎలా పిలవాలి స్థుతుల ద్వారా స్తోత్రాల ద్వారా ఆయనను పిలవాలి మనం స్థుతించి స్తోత్రించగా ఆయన మన మధ్యకి దిగి వచ్చే దేవుడు రెండవదిగా ఒక రోజున సమాజ మందిరపు అధికారు ఉన్నాడండి ఆయన పేరు యాయిరు వాళ్ళ కుమార్తె చనిపోయింది యవన ప్రాయంలో అయితే యేసుప్రభుని పిలిచాడు రమ్మన్నాడు యేసుప్రభు ఇంటికి వెళ్ళాడు కానీ ఇంటికి వెళ్ళాడు కానీ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఏంటి అయ్యా ఏసయ్యా ఇంటి గుమ్మం దాకా వచ్చావు లోపలికి రావట్లేదంటే అయ్యా నాకు ఆటంకమైనవి నీ గుడారంలో చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళందరినీ తొలగించగలిగితే నేను నీ ఇంటికి వస్తానన్నాడు ఇప్పుడు మనం తొలగించాల్సింది మనుషుల్న మనుషులు కాదండి అందరం ఒక తల్లి కడుపును పుట్టిన ఒక సమాజంలో బ్రతుకుతున్నామండి అందరి ప్రేమను మనం పొందుకోవాలి అందరి మన్నన మనం పొందుకోవాలి అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళిపోవాలి అయితే యేసుప్రభు మన హృదయంలోనికి రావాలి మన గుడారంలోనికి రావాలంటే ఆయనకు మనకి ఆటంకంగా ఉన్న పాపాన్ని తొలగించుకోవాలండి ఎప్పుడైతే పాపాన్ని తొలగిస్తావో ఆయన నీ మధ్యకి దిగి వస్తాడు అంటే ఆయనని పిలిచే విధానం ఏంటో మీతో చెప్పాను పిలిస్తే వస్తాడు దేవుడు ఎలా పిలవాలి ప్రభుని అంటే మొదటిగా స్థుతుల మీద స్తోత్రాల మీద ఆయనను పిలవాలి ఆయన మన మధ్యన ఆసీనుడు ఉండే దేవుడు రెండవదిగా మన పాపాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టాలి ఎక్కడైతే పాపాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెడతాం ఎప్పుడైతే ఆయనకి మనకున్న ఆటంకాలు తొలగించుకుంటామో ఆయన మన మధ్యకు వస్తాడు అద్భుతం చేస్తాడు సరే యాయిరు ఆ
ఆయన మనతో ఉంటే ఆ సాధ్యమైన పనులు నిర్జీవమైన పనులు కూడా సజీవంగా ఉద్యోగంగా మార్చబడతాయి మరి తండ్రి ఉండాలా పనికి మారని ఈ లోకం ఉన్న చెత్తంతో ఉండాలా రెండో మాట మీతో చెప్పేసి నా వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తా ఎవరితో పాటు ఉంటాడు దేవుడు రెండవదిగా ఇంకొక మాట మీకు సెలవిస్తున్నాను చూడండి యోహాన శుభవార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని ఆదివారం సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తామందరూ ఒక చోట కూడి ఉన్నారు ఏమంటే చూడండి ఆ మాట అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పేస్తున్నాను నేను వారందరూ ఒక చోట కూడుకున్నారు భయం కలిగినప్పటికీ కలవరం కలిగినప్పటికీ వారిని సమస్యలు వెంటాడుతున్నప్పటికీ వారు చేసిన ఒక మంచి పని అంటే తెలిసిన వారందరూ ఒక చోట కూడుకున్నారండి కూడి ఉండటం అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే కూడి ఉండటం ఒక చోట ఉండటం నూట ముప్పై మూడో కీర్తనలో దీని అర్థాన్ని మరి కీర్తనకారుడు సెలవిస్తున్నాడు సహోదరులు అనగా దేవుని బిడ్డలు విశ్వాసులు ఐక్యత కలిగి ఉండుట కూడి ఉండుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం ఈ రోజున సమాజ మందిరాలు మనుషులుగా మనందరం కూడుకుంటున్నాం కానీ మనసులు మాత్రం ఏకీభవించట్లేదండి మనుషులుగా అందరం ఒకే మందిరంలో ఉంటున్నాం కానీ మనసులు మాత్రం పలు పలు విధాలుగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాయి నేను అంటాను ఆ రోజున యూదులందరూ కూడా ఎంత టెన్షన్లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళందరూ ఒకే చోట కూడి ఒకే రీతిగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి మధ్యన ప్రభు దిగి వచ్చాడు ఎక్కడ ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ ప్రభు ఉంటాడు ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ ప్రభు ఉంటాడు ఎక్కడైతే సహవాసం ఏకీభవిస్తారో అక్కడ ప్రభు ఉంటాడండి ఇదే ఈ శిష్యులు నేర్చుకున్న ఆ పాఠాన్నే ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత పెంతకోస్త పండుగ రోజున మార్కు గారి మేడ గదిలో వీరందరూ అనగా ఇంచుమించు నూట ఇరవై మంది పైనే వారందరూ ఒక గదిలో కూడి ఏకీభవించి ప్రభుని ప్రార్థిస్తున్నారటండి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో వారి మధ్యన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని జ్వాలలుగా ప్రతి ఒక్కరి మీదకి దిగి వచ్చి అన్య భాషలతో వారు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ వారందరి మీదకి దిగి రావటం గల కారణం వారందరూ ఏక మనస్సుతో ప్రార్థిస్తున్నారు కాబట్టి ఏకీభవించి ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు ఈరోజు సమాజ మందిరాలు సంఘాల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆరాధన జరిగేటప్పుడు ప్రార్థన జరిగేటప్పుడు భిన్నమైన మనస్తత్వాలు కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ అందరి మీదకి దేవుని ఆత్మ రావట్ల ఈరోజు నేను అంటాను రెండు విషయాలు ప్రభు మన మధ్యకి రావాలంటే మనం చేయవలసింది ఏంటి ఆయనను పిలవాలి ఆయనను పిలిస్తే ఆయన మన మధ్యకు వచ్చేస్తాడు పిలిచిన దేవుడు మనతో రావాలంటే ఎలా పిలవాలి ఒకటి ఆయన స్థుతించి స్తోత్రించాలి ఎక్కడైతే స్థుతులు స్తోత్రాలు అర్పిస్తారు వారి మధ్యన దేవుడు నివసిస్తాడు రెండవదిగా పవిత్ర హృదయం కలిగి ఆయనకు ఆటంకంగా ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగించుకుని ఆయనను పిలిస్తే ఆయన మన గుడారాల్లోకి మన హృదయాల్లోకి వస్తాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు రెండవదిగా రెండోదిగా మనం తెలుసుకుని యేసు ప్రభు ఎవరి దగ్గరకు వస్తాడు ఎవరితో ఉంటాడంటే ఎక్కడైతే ఐక్యత కలిగి ఉంటారో ఎక్కడైతే అందరూ ఏక సహవాసం కలిగి ఉంటారో ఎక్కడైతే అందరూ ఏక మనస్సు కలిగి ఉంటారో అక్కడ నిశ్చయంగా ప్రభు ఉంటాడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు మరి ఈ రోజున ప్రభు వాక్యాన్ని విన ప్రిలందరికీ మనవి ఆయనకి ఆయనకి నీకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగించుకుందాం ప్రభుని ఘనపరుస్తూ స్థుతిస్తూ ఆయనను ఆహ్వానించుకుందాం ఆయనను పిలుద్దాం ఆయన మన మధ్యకు వస్తాడు రెండవదిగా మరి దేవుడితో కూడా అందరూ ఏకీభవించి ఆరాధన చేద్దాం ఏక మనస్సు కలిగి ఒకే స్థలంలో ఒకే సంఘంలో కూడుకుని పరిశుద్ధాత్మతో సంఘం అందరం నింపబడదాం ఆ రోజున శిష్యుల మధ్యన ప్రభు ఉన్నాడు వారి భయాన్ని తొల తొలగించాడు కలవరాన్ని తొలగించాడు చీకటిని తొలగించాడు వారు మూసుకున్న తలుపులని తెరిచాడు వారి జీవితాలు నిత్యమైన ఆనందాన్ని కలిగించాడు ఈరోజు మనం కూడా అలా ప్రభుని పిలుచుకుని ప్రభు ద్వారా మేలు పొందుదాం దేవుడి కొద్ది మాటలు మన వినికిలో దీవించి ప్రభు మనందరినీ ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని పరిచయం ముగించుకుందాం అందరు తలలో ఉంచి కనులు మోసుకునండి పరిశుద్ధుడు నువ్వు ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలో గొప్ప తండ్రి నీ కృప కలిగిన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి నిండు మనసుతో మీ కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి ఈ ఆదివారం ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రజలందరితో కూడా నీ మాటలు అందించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలయ్యా విన్న వాక్యం మేమందరం కూడా శ్రద్ధగా ఆలకించాం ఏ ఒక్కరు కూడా వాక్యాన్ని మర్చిపోక అలనాడు శిష్యులు భయంతో ఉన్నప్పుడు వారిని మీరు దర్శించ ధైర్యాన్ని పరిచారు అలనాడు వారు ఉన్న చీకటిని వెలుగ్గా మార్చారు మూసుకుని ఉన్న తలుపు ని తెరిచారు ఈ రోజు మీరు మా మధ్యన ఉండాలి మా పట్ల అద్భుతాలు జరిగించాలంటే మేము ఎలా నడవాలో విన్నాం తండ్రి ఒకటి మేము నిన్ను పిలవాలి మేము స్థుతించి స్తోత్రించి నిన్ను పిలిస్తే మా మధ్యకు వస్తారు మేమందరం కూడా దిగో ప్రభు ఆ పాపాన్ని తొలగించి నిన్ను పిలిస్తే మా మధ్యకు దిగి వస్తారు రెండవదిగా ఐక్యత కలిగి ఉండాలని ఓ ఏక మనస్తో ఉండాలని సెలవిచ్చావు విన్న వాక్యాన్ని మేమందరం కూడా నెమరు వేసుకుంటూ సంఘములో భిన్నమైన మనస్తత్వాలు కాక దైవజుని చెప్పే మాటకు లోబడి అందరూ ఐక్యత కలిగి ఉంటే మీరు మా మధ్యన ఆత్మ దేవుడిగా ప్రత్యక్షమయ్యే దేవుడు కాబట్టి వాక్యాన్ని విన్నాం వాక్య ప్రకారం జీవించి అయ్యా నీ సహవాసాన్ని పొందే భాగ్యం దయచేయండి అలాగే ఇదిగో ప్రభా ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేక మందికి అందటానికి మమ్మల్ని ఎవరెవరైతే సహకరిస్తున్నారో ప్రియ స్పాన్సర్లు అందరినీ మీ చేతులక
వస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు అలాగే ఇదిగో ప్రభు ఇబ్బందులు పడుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు వారందరినీ ఏసు నామములు విడుదల కలిగించి సమాధానంతో నడిపించమని మరొక తరుణం కొరకు సిద్ధపరచమని ఏసు క్రీస్తు నామములు అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్యవాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పేరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలి అనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ God bless you